సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ప్రథమార్థంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సక్సెస్ ఒక ఊహించని సక్సెస్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చింది కిమిడియన్గా ఎన్నో సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసి అలాగే జబర్దస్త్ వేణుగా పేరు పొందినటువంటి వేణు దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు బలగం ఈ నేపథ్యంలో వేణు ఈ సీర్ విత్ మీ వెల్కమ్ వేణు థ్యాంక్ యూ వేణు బాబు ఇలా షాక్ ఇచ్చావు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల వేణు దగ్గర నుంచి సినిమా అనగానే ఎవరికైనా ఉండేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఒక ఎంటర్టైనింగ్ క్యామెడీ జోనర్లో సినిమా వస్తుంది అనుకున్నాం కానీ అలా పేసగా ఒక డిఫరెంట్ హ్యూమన్ ఇమోషన్ తోటి ఒక సినిమా తీయాలనేటువంటి థాట్ రావటం ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ థాట్ రావటం అలా వచ్చి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాన్ని చేసినటువంటి విధానం చాలా బాగుంది కంగ్రాచులేషన్స్ హౌ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ది సక్సెస్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాన్ని మించి వచ్చింది ప్రేక్షకులందరికీ నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ కథని ముందుకు తీసుకు రావడానికి ప్రధాన కారకులైన రాజు గారికి శిరీష్ గారికి డిఆర్పి ప్రొడక్షన్ హర్షిత్ రెడ్డి గారికి హన్షిత రెడ్డి గారికి ముందుగా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి థాట్ చెప్పినప్పుడు కథ చెప్తే ఏం చెప్తామన్నా చావు కథ అంటే రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ చావు కథ అంటే దీన్ని నమ్మి తీస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది ముందు వాళ్ళు నమ్మ నమ్మారు నా నమ్మినారు కాబట్టి ఈరోజు ముందుకు వచ్చింది అది వాళ్ళు నమ్మకపోతే ఇది ముందుకు వచ్చేది కదా అంటే ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న సినిమాలో కమర్షియల్ పాయింట్ మీటర్లో దీన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకోవడమే ఫస్ట్ సక్సెస్ యాక్చువల్లీ సో అంతే సపోర్ట్ చేశారు అంతే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు సో నాకు నచ్చినట్టుగా తీసుకునే టైం ఇచ్చారు సో అందుల అందువల్ల ఇది ఇంత ముందుకు వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న అప్లాస్ కూడా నేను బాగుంటుంది అట్లీస్ట్ కమెడియన్ వేణు ఒక సినిమా చేస్తున్నారంటే కామెడీ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందులో జబర్దస్త్ ద్వారా మేము ఇంటింటికి వెళ్ళాము అదే కమెడియన్గా డెఫినెట్లీ నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మంచి సినిమా తీసావు అని మెచ్చుకుంటారు అనుకున్నాను కానీ ఇంత అప్లాజ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రచయితలు కవులు అంతేందుకన్నా మీరు క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ నుంచి అంటే నాకు నిన్న అనిపించింది మీరు నన్ను మా టీంను సత్కరించిన తర్వాత ఎస్ నేను డైరెక్టర్ నాకు ఫస్ట్ టైం అన్నా నమ్మకం కార్డు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే చేసినా కూడా యాక్టర్గా ఉన్నాం కాబట్టి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే క్రిటిక్ అసోసియేషన్ నుంచి నేను మీరు స్టేజ్ మీద మాట్లాడిన మాటలు మీ మనసులోంచి వచ్చినాయి ఊరికే బాల మంచి సినిమా తీసారు అభినందన కాకుండా మీరు ఒక్కొక్కరు స్పీచ్ ఇస్తుంటే అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఫెంటాస్టిక్ ఎస్ వీళ్ళని కూడా ఒప్పించిన అంటే ఎస్ మొన్న డైరెక్టర్స్ అందరికీ షో చేసాం వంశీ పైడిపల్లి అన్న బొమ్మరిల్ భాస్కర్ గారు ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ గారు నందిని రెడ్డి గారు తిరుమల కిషోర్ గారు ఇంకా చాలామంది వాళ్ళందరూ వచ్చి వంశీ అన్న అయితే నాకు ఒకసారి ఒళ్ళు తోటి డైరెక్టర్గా గర్వపడుతున్నా అన్నప్పుడు నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది వంశీ అన్న అంటే తేజ గారు నాకు యాక్టర్గా లైఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక రేంజ్ కమెడియన్ చేసింది వంశీ అన్న ఆయన అటువంటి మాట చెప్పడం నందిని రెడ్డి గారు గొప్ప మాటలు చెప్పడం బొమ్మరిల్లి భాస్కర్ గారు ఇవన్నీ చే చెప్తే ఎస్ సినిమా కరెక్ట్గానే తీశాను అని ఇక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది అన్నారు సో థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే అన్న చిన్న సినిమా ఫస్ట్ డే ఓకే అది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది సెకండ్ డే పెరుగుద్దని సెకండ్ డే థర్డ్ డేకి నిన్న ఈవినింగ్ నైట్ షోస్ హౌస్ఫుల్స్ అయిపోయాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్ మా వాసు గారు అని ఫోన్ చేసి సండే సెకండ్ షో హౌస్ఫుల్స్ అయినాయి అంటే ఏదో నీకు తెలుస్తుందా అంటున్నారు అవునా నాకు తెలియట్లేదు చూసిన వాళ్ళు ముందు ఒకరు వెళ్తున్నారు అన్న బాగుందని వెళ్ళిన తర్వాత బాధ్యతగా ఫ్యామిలీ అందరికి టికెట్లు కొనుక్కొని వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో చూసి ఫ్యామిలీ పిక్లు పెడుతున్నారు రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు సో చాలా చాలా హ్యాపీ డైరెక్షన్ వైపు వెళ్ళాలనే ఆలోచన మొదటి నుంచి ఉండేదా నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిందే దీని మీద అన్నా నేను యాక్చువల్గా వెరీ స్టార్టింగ్లో నేను కెరియర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు పారిపోయి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నైన్టీ నైన్ నైన్టీ నైన్ లేదా నైన్టీ నైన్లో వచ్చినప్పుడు యాక్టరే గోల్ ఉండే కాకపోతే మనం వెళ్ళాలంటే నేర్చుకోవాలి బోల్డ్ అంతా మనకు యాక్టింగ్ స్కూల్లో పోయే అది చేసే అంత లేదు సో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే కెమెరా చుట్టూ ఉంటాం సో అందరూ పరిచయం అవుతారు నేర్చుకోవచ్చు అనే దాంట్లో స్టార్టింగ్లో నేను తిరిగింది ఏదైతే కొన్ని రోజులు స్ట్రగుల్ స్ట్రీట్ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగింది ఒక చిన్న సినిమాకు ఒక షెడ్యూల్ అష్టమి దగ్గర పనిచేశాను ఒక రైటర్ దగ్గర ఒక ఆరు నెలలు అప్పుడు మీకు తెలియని ఉంది క్యాసెట్లో వాళ్ళు నైట్ అంతా క్యాసెట్లో సీన్ చెప్తే తెల్లారి దానికి డెవలప్ చేసి రాయడం సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళకు లేక నాకు లేక్టర్గా కాదు డైరెక్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో సెట్లో
నేను కొంచెం చిన్నప్పుడు కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఉండేవాడిని అంటే కొంచెం సరదాగా జోకులు చేసి వాడిని యాక్టివ్ ఉండేవాడిని బాగా అది చిత్రం తినడానికి నచ్చి బాగా ఫ్రీగా ఉండే అవకాశం ఇచ్చాడు నాకు అన్న సో అక్కడనే అన్ని నేర్చుకున్నాను అందరు నన్ను మీరు ఎంత న్యాచురల్ గా చేస్తారు భయ యాక్టింగ్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నారంట నేను ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు సినిమా దగ్గర చూసి అబ్జర్వ్ చేసిందే సో ఆఫ్టర్ దట్ సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నాను మీరు చూసారు నన్ను ఎన్నో సినిమాలు రెండు వందల సినిమాలు దాటాను కమర్షియల్ బ్రేక్ అనేది నాకు రాలే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ చేసిన సినిమా ఆడట్లా అంటే నా తప్పు కాదు అది బ్లాక్ బాస్టర్ ఇట్లాలో చిన్న సీన్లు అయిపోయి ఇప్పుడు అత్తారెడ్డికి దారేది కానీ రేసు గుర్రం కానీ ఇలాంటి బ్లాక్ బాస్టర్స్ లో చిన్న విషయం అయిపోతుంది సో ఒక తపన ఉండేది ఆ వెనుక వచ్చిన వాళ్ళు పోతున్నారు అంటే మళ్ళీ అందరూ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ తప్పుని అస్సలు అన్నాన్న ఎందుకంటే ప్రతి సినిమా నేను డైరెక్టర్ అయ్యాను కాబట్టి డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పెయిన్ నాకు తెలుసు దిల్ రాజు గారి దగ్గర నీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకెళ్ళింది ఎవరు ఎట్లా జరిగింది అది శివరామ్ గారు అని ఈస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్న యాక్చువల్లీ నేను కథ రాసుకొని ప్రొడ్యూసర్స్ కోసం తిరుగుతున్న టైంలో నా ఫ్రెండ్ ప్రదీప్ చిలుకూరి సో అతని ఫ్రెండ్ అతను ఇది డైరెక్టర్ అతను కూడా ఇట్లా ఒక కథ ఉంది డైలాగ్ వింటామంటే వింటా అన్నాడు విన్న తర్వాత సైలెంట్గా ఉన్నాడు వచ్చి పట్టేసుకుని అన్న నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు దీని దీని గురించి దీని వాల్యూ తెలుసా నీకు అసలు ఇది పట్టుకొని భయపడుకుంటూ తిరుగుతున్నావా ఎక్కడికి వెళ్ళావా అన్నా నువ్వు అంటే నాకు అర్థం కాలే ఒకసారి రేపే ప్రొడ్యూసర్ కూర్చోబెడతాను నేను అని నెక్స్ట్ డే శివరాం గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆయనకు చెప్పడం ఆయన నచ్చడం సార్ చాలా బాగుంది సార్ అంటే నేను రాసుకోవాలి సార్ ఇంకా దీన్ని చేశాను దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేయాల్సి ఉంది ట్రీట్మెంట్ రావాలి అంటే ఏం కావాలంటే ఆఫీస్ కావాలి సార్ నాకు రైటర్స్ కావాలని మళ్ళీ మూడు నెలలు సాలిడ్గా కూర్చొని సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అంతా కథ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాపర్గా దిగింది కథ అప్పుడు శివరాం గారు ఏమన్నారంటే తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో తీసినాం కాబట్టి రాజుగారు లాంటి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయితే బాగా తీసుకెళ్తారు నేను ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి అని ఆయన రాజుగారు దగ్గర తీసుకెళ్ళడం రాజుగారికి బాగా నచ్చి రాజుగారి ద్వారా ముందుకు రావడం ఒక కమిడియన్ దగ్గర టచ్ అప్ బాయ్ గారి కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజున ఎంతో మంది దగ్గరకు వెళ్ళే అవకాశాలు అడుక్కొని నాకు వేషాలు ఇవ్వండి అని అడుక్కున్న నీవు ఈ రోజున మళ్ళీ పది మందికి అవకాశాలు వేషాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కెరీర్ తోటి బిగిన అయ్యో వెరీ మచ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక ఈ సినిమాలో ఏ పాయింట్ ఫిల్లో చూసుకున్నా సరే ఒక డిఫరెంట్ ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది కనిపించింది ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్ లేదు ఈ మన ప్రీ దర్శ కానీ కొద్ది కొద్ది మంది తప్పితే అందరూ కూడాను పల్లెటూరు జనం ఆ పల్లెటూరు జనంతో ఈ సినిమాలో ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ కానీ ఎలాంటి టెక్నికల్ మిస్టేక్స్ కానీ లేకుండా చేయటం అనేటువంటి దానికి చేసిన హోంవర్క్ ఏంటి ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేసావు ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ స్క్రిప్ట్ రెండు సంవత్సరాల పైన చేసాం అన్న ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ స్క్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత వన్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దిల్ రాజ్ గారు చెప్పారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో ట్వంటీలో లాక్డౌన్ మళ్ళీ కొంచెం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ లాక్డౌన్ సో అలా ఒక రెండు సార్ దిల్ రాజ్ గారు ఫస్ట్ సిట్టింగ్ లోనే ఓకే చేశారా వెరీ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ అంటే రాజ్ గారు చెప్పే ముందు కంపౌండ్ లో విఎంఆర్ గారు నాని గారు అని వాళ్ళు విన్నారు వాళ్ళు విని ఎస్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా మీరు కొన్ని నరేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అండి సంస్థలో అంటే ఓకే సార్ అన్న తర్వాత హరి గారు అండ్ నరసింహారావు గారు వాళ్ళిద్దరు విన్నారు వీళ్ళు నలుగురు విన్న తర్వాత రిపోర్ట్ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎస్ సార్ మీరు వినొచ్చు మన ప్రాజెక్ట్ చేయాలని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారంట మనం ఫైవ్ డే రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే సార్ నేను హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పలేను సార్ నా వాళ్ళు ట్రై చేయండి సార్ ఇది చెప్పండి చాలా నాకు అర్థమైపోతుంది అన్నారు రాజుగారు టైం ఇచ్చాక నేను ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పా ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ అండ్ అవర్ చెప్పా ఆయన సైలెంట్గా అలా నవ్వుతూ నవ్వుతూ విన్నారు ఆయన నాకు సెకండ్ హాఫ్ వేడు నాకు అర్థమవుతుంది నువ్వు డైలాగ్ 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 చెప్తున్నావు ట్రీట్మెంట్తో సహా చెప్తున్నావు నాకు లైన్ చెప్పు చాలన్నారు షూర్ సార్ ట్వంటీ మినిట్స్లో చెప్తాను సెకండ్ హాఫ్ అని సెకండ్ హాఫ్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చెప్తాను సో ఆయన అలా సైలెంట్గా విని ఆలోచించి ఇమ్మీడియట్లీ షేక్ అండ్ ఇచ్చి గోడ్ ఇంకేం కావాలో చాలా మనం చేస్తున్నాం ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ సెలక్షన్ కూడా అద్భుతం ఈ సినిమా విషయంలో ఈ కొమరయ్య క్యారెక్టర్ ఫైన్ కొమరయ్య క్యారెక్టర్ సెలక్షన్ ఎలా జరిగింది నాకు నా మైండ్లో ఉన్నది మా తాత మా పెద్దనాన్న ఆ రుమాలు కట్టుకొని ఒక కర్ర ఉంటుంది ఆ చిన్న చిలిపితనం ఉండాలి అని వెతుకుతున్నప్పుడు మన విశ్వవిద్యాలయ తిట్ట మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసాము వాళ్ళకి ఫోన్ చేసాము నాకు తెలంగాణ
ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఈ ముగ్గురిని ఫైనల్ చేసి దానిలో సుధాకర్ రెడ్డి గారిని తీసుకున్నాం కొమరాయ్ అల్లుడు క్యారెక్టర్ ఆయన మన మురళీధర్ గారు మురళీధర్ ఆయన రెగ్యులర్ యాక్టర్ ఆ రెగ్యులర్ అంటే ఆయన రంగస్థలు అన్నట్టు సుధాకర్ రెడ్డి గారు రంగస్థలు అన్నట్లు ఆయన టీచర్ బాబు గారు ఈ మేనత్త క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన విజయలక్ష్మి ఆమె సురభి కళాకారిని చిన్న కోడల క్యారెక్టర్ సురభి సురభి కళాకారిని ఫస్ట్ లో అరుణాదేవ్ అని అందరి మీద పడి ఏడుస్తుంటది ఆమె సురభి ఆర్టిస్ట్ సో ఈ బాబు గారు కర్త మన వీళ్ళంతా థియేటర్ యాక్టర్స్ అందరు థియేటర్స్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ గా గొప్ప సక్సెస్ అయ్యాడు వేణు అని అలాంటి పాత్రలకు ఎగ్జాక్ట్ గా దిగిపోయినటువంటి ఆ నేటివిటీని దించేసినటువంటి ఇది మాత్రం రియల్ అద్భుతం అంటే క్యాస్టింగ్ సెలక్షన్ లోనే సగం సక్సెస్ అయిపోయావు అక్కడ అంటే ఇప్పుడు దానే దానిపై కానే వాళ్ళు ఇంకా నామ్ లిక్తా అంటారు జయరామ్ క్యారెక్టర్ హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ దాని అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా పులిలా ఉంటాడు లాస్ట్ ఒక పులి ఏడుస్తే ఎట్లుంటుంది పులి ఏడుస్తే ఎవరు తట్టుకోలేరు ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి అది ఏడుస్తే తీసుకోలేరు అలాంటి క్యారెక్టర్ అది సో అద్భుతమైన ఎటైర్ ఉండాలి అద్భుతమైన సీరియస్ గా ఉండాలి మనిషి ఏడుస్తే అద్భుతంగా ఏడవగలగా ప్రియదర్శి క్యారెక్టర్ మొదటి నుంచి అదే అనుకున్నారా దర్శి అంటే ఫస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు అనుకున్నాక దర్శి దగ్గర నేను ఎక్కువ ఫిక్స్ తెలుసు తన దర్శి పొటెన్షియల్ మనకు తెలుసు టైమింగ్ తెలుసు మలేషియా లో పర్ఫార్మ్ తెలుసు నేను దర్శి దగ్గర పెద్దగా తను చేస్తాడు అంటే అట్లాగే కావ్య క్యారెక్టర్ కూడా కావ్య కూడా అంతే అమ్మాయి కూడా చాలా బాగుంది చాలా చక్కగా చేసింది కావ్య ఏంటంటే మురళీధర్ గారి ఫేస్ ఫీచర్స్ కావ్యాలో ఉంటాయి కోలగా ఉంటది ఫేస్ నోస్ అంతా మురళీ గారికి సూట్ అవుతుంది సో అట్లా అలాగే రూపాలక్ష్మి సో రూపాలక్ష్మి గారి క్యారెక్టర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మీరు చూసారు సినిమా ప్రతి ఇంట్లో వాళ్ళు అక్కయ్యో చెల్లయ్యో చెల్లి అయ్యి గుర్తుకొచ్చే క్యారెక్టర్ అది ఇద్దరు ముగ్గురు యాక్టర్ సెలెక్ట్ చేసాం వండర్ఫుల్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అయితే ఫేస్ కొంచెం చిక్కినట్టు కొందరు పీక్కుపోయినట్టు ఇలా ఉంది ప్రేక్షకులు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా చేసింది అనుకోవడం వేరు ఆ క్యారెక్టర్లో మా అక్కయ్య మా చెల్లి అని చూడడం వేరు సో కొంచెం అందంగా ఉండాలి నెంబర్ ఆఫ్ చేసి 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 రూపా గారిని ఫైనల్ సెలెక్ట్ చేసి ఆమె కంప్లీట్ డీ గ్లామర్ చేసి ఎవరు మేకప్ వేయలేదు ఈవెన్ హీరోయిన్తో సహా చిన్న కాటుక చిన్న పౌడర్ కనిపించిన అరిచేవాడిని నేను వాళ్ళు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఇబ్బంది పడ్డారు తర్వాత సీన్లు చూసినప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికి రచ్చ రవి ఎంత బ్యాచ్ ఆ అతను ఎవరు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కృష్ణ తేజ చాలా చాలా న్యాచురల్ గా ఉన్నాడు రచ్చ రవి ఆ చివరిలో ఆ ఒగ్గు కథ చెప్పేటప్పుడు ఆ ఒగ్గు కళాకారులు ఇద్దరు నాకు చూసా అసలు గుండె పిండేసింది వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు ఆ పాట పాడుతుంటే దాంట్లో నుంచి నువ్వు తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అద్భుతం అద్భుతం వాళ్ళు ఎక్కడ దొరికారు సో కథ మేము సిట్టింగ్ రైటింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడే క్లైమాక్స్ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొత్తగా ఏదో చేయాలి ఇదే ఫ్రస్ట్రేషన్ తిరుగుతున్నాను ఏం చేద్దాం కథ ఈ క్లైమాక్స్ ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అన్న టైంలో మా పెద్దనాన్న చనిపోయాడు ఆయన తొంభై ఆరు ఏళ్ళు ఆయన చనిపోయారు నేను వెళ్ళలేకపోయా షూటింగ్ లో ఉన్నా సరే ఓకే అనుకున్నా కలుద్దాం ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మా అన్నయ్య కలుద్దాం అనుకున్నాను కరెక్టే ఆయన చనిపోయిన పదిహేను రోజులకు పెద్దమ్మ చనిపోయింది పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న బ్యాక్ టు బ్యాక్ చనిపోయారు నేను వన్ ఫైవ్ డే నాకు టైం తీసుకొని మా అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు తెలంగాణలో చేదునూరు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి మనకున్న సాంప్రదాయాలు ఇంత చికెన్ ఇంత మటన్ ఇంత మందు తీసుకెళ్లి వాళ్ళతో గంట స్పెండ్ చేస్తారు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఏడుపులో బాధల్లో ఉంటాడు కదా అది మర్చిపోవడానికి మనం సపోర్ట్ గా వెళ్ళి తృప్తి చేసి ఏం కాదని చెప్పడం ఒక పద్ధతి అనమాట అది ఎక్కువ ఆచారం మాకు తెలంగాణ సో అదే ప్రాసెస్ లో నేను మా అన్నోళ్ళ ఇంటికి ఇంత మందు ఇంత చికెన్ పట్టుకుని వెళ్ళా వెళ్ళి కూర్చున్నాం అదే వండని చెప్పిన కూర్చున్నాం మాట్లాడుతున్నాం ఇక కూర్చో కూర్చొని ఇట్లా అయిపోయిందంటే మా అన్న చెప్తున్నాడు ఈ బాబ్బే రా బాబ్బే నా పదిహేను రోజులు కాబోయింది అని ఈ బుడగ జంగమ్మలా అని ఉంటారు బుడగ జంగమ్మ అంటే చావుల దగ్గరకు వచ్చి ఒక పది రూపాయలు ఇస్తే మన మీద పేరు పెట్టి పాడతారు సో అదొక కల్చర్ ఉంది సో మా అన్న ఏంటంటే ఏమంటున్నాడు అంటే కూర్చొని ఆ రోజు ఇట్లా అంతా అక్కలు చెల్లెలు అంతా అరవై డెబ్బై మంది కూర్చున్నాం రా ఇట్లా కలుగుడు తాగుతాను వాడు వచ్చిండు వస్తే పిలిచి పొదుపెట్టి ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి మా బాప్ పేరు ఆ పేరు మీద పాడని చెప్పిన వాడు ఒక పది పెట్టిండు బుచ్చయ్య రాఘవులు కూడి కొడుకు ఎడుతాండి నువ్వు వ్యాధికి పోయినా నీ కొడుకు యాదికి రాలేదా నీకు పొద్దుగా లేవగానే రవి ఏడుకోతున్నా అంటాడు ఇప్పుడు ఎవరు అడుగుతారు అని ఎడుతాడు అని చిన్నగా వాడు పాడుతున్నాడు రా నాకు దుఃఖం వచ్చింది ఆగలేదు ఏడిచిన ఏడవగానే ప్రామీల అక్క వచ్చింది అదో ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చింది అని చిన్న బిడ్డని అయితా నా పేరంటే అజ్జ తిప్పించింది తలా డబ్బులు ఇచ్చి అందరు పెట్టడం
ఏడ స్టే చేసుకోవాలి ఏడ ఏమొద్దు ఆ చెట్టు కింద కూర్చొని ఇట్లా కూర్చొని పాడు నీదేం సార్ ఇట్లా వాడమ్మా అక్కడ షూట్ చేసావా ఫోన్తో అంటే ఫస్ట్ దీనికి ఫోన్తో రెక్కీకి వాళ్ళు రెండు రోజులు కూర్చొని వాళ్ళతో మొత్తం పాటలు పాడిచ్చి యాజ్ ఇట్ ఈస్ పుట్టేజ్ తీసుకెళ్ళి రాజుగారు చూపించా సరే ఇది సార్ మా క్లైమాక్స్ ఇలా ఉంటుంది అంటే అని కదా ఆలోచించి ట్రస్ట్ మీ సార్ చూపిస్తాను మీకు అని అలా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళతో అన్ని తీసి చేయడం జరిగింది వాళ్ళతోటే పాడిచ్చాను వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయించాను నిజంగా క్లైమాక్స్కి వాళ్ళిద్దరూ కూడాను ముఖ్యంగా లేడీ గుండెలు పిండేశారు అబ్బా ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే క్లైమాక్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇలా మీరు సినిమాలో చూస్తుంటే కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక చిన్న పాప తల్లిని అలా అంటుంటది ఒక ముసలి అయినా బీరుపై అలా కూర్చుంటాడు వాళ్ళు ఇంటర్కట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వలేరు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ కోసం ఒక నేను సెకండ్ కెమెరా తీసుకెళ్లి గోరిల షార్ట్ వేసుకుని గోరిల షార్ట్ నీ పని ఏం లేదు సో వీళ్ళు పాట పాడుతుంటే ఒరిజినల్ గా ఏడు చేస్తున్నారు జనాలు ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఒక ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ ఒక లేడీ ఒళ్ళో ఒక నాలుగు సంవత్సరాల పాప ఉంది ఆమె దిత్తరపోయి ఏడుచుకుంటే అలా చూస్తుంటే ఈ ఒళ్ళో ఉన్న పాప అలా చూసి ఆ తల్లి తిరుగుతుంది ఆ షాట్ నాకు ఎక్కడ దొరకాలి ప్లాన్ చేసి వీళ్ళ అమ్మ పాడండి అని వీళ్ళకి తెలియకుండా ఎక్కడో జూమ్ లో ఎక్కడో పెట్టేసి మొత్తం కవర్ చేయదు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఆ పుట్టేజ్ క్లోజ్లు చెక్ చేసుకోవడానికి నాకు టూ త్రీ డేస్ పట్టింది సో ఆ ఒరిజినల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాయి ఏడుపులు వాళ్ళు లైవ్ లో వీళ్ళు వాడుతుంటే జనాలు ఏడుపు ఈవెన్ శవయాత్ర సాంగ్ కూడా ఏడ్చి మా నాన్న గుర్తొస్తున్నాడు అని ఏడ్చి జూనియర్స్ ఆ ఊరోళ్ళు ఏడ్చి పట్టేసుకొని ఇవన్నీ శవయాత్రకి అయితే థియేటర్లో లేచి డాన్స్ వెళ్ళినంత మూడు వచ్చేసింది అది అది శవయాత్రే కానీ నిజంగా మ్యూజిక్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ టు దాంగ్ అంటే ఇప్పటిదాకా కాసర్ల శ్యామ్ అన్న భీమ్స్ అన్నకి ఒక చిన్న ఐటమ్ సాంగ్ అంటే ఊపు సాంగ్స్ విధం ఈ సాంగ్స్ కే పేరు వాళ్ళకి మల్టీ వేరియేషన్స్ ఉన్న ఆల్బమ్ బలగం ద్వారా వాళ్ళకి కూడా దొరికింది సరే నిజంగా క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఒకసారి అనవా పాడింది నువ్వేనా క్లైమాక్స్ ఎండ్ బిట్ నేను పాడా నిన్న మన స్టేజ్ మీద పాడు ఎండ్ బిట్ ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళిపోయామన్న ఒక లైన్ ఆమె మేము రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమె ఏడ్చి ఇద్దరిని ముందు పెట్టేసి ఆ ఎండ్ లైన్ బిట్టు బిట్టు పాడిస్తున్నా ఆ పచ్చని సంసారం రావు కొడుక ఇచ్చుకపోవద్దు అనేసరికి ఆమె బోని ఏడ్చింది అరగంట బట్టి ఆమె కంట్రోల్ చేయడం ఆమె మీద ఆమె గుర్తొచ్చింది ఆడపిల్ల ఆశపడ ఆశపడుతుంది బిడ్డ ఎండి బంగారం ఎంత ఉన్నా గాడి పుట్టింటి ఎల్లిపాయ కారం ఎత్తుకులే గొప్ప బిడ్డ ఆడిబిడ్డకు అది ఎంత ధనవంతురాలు గాని పుట్టింట్లో ఉండే ఎల్లిపాయ కారం గొప్పగా చెప్పు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మేము ట్రిమ్మింగ్ లో కట్ చేసాం రాకీల పున్నం వస్తుంది రకరకాల పండుగలు వస్తాయి పదో పరకో పెడితే నా తల్లి గారు పెట్టిరని వాళ్ళ అత్తగారు ఇంటికుంటే చెప్పుంటది బిడ్డ అది ఆడిబిడ్డ గొప్పతనం అలాంటి ఆడిబిడ్డని మీరు కన్నలో పెట్టుకోర్రి ఆమె ఏడుస్తే పైనున్న మేము ఏడుస్తాం ఆడిబిడ్డ ఏడిచిందంటే మా ఊపిరి ఆగిపోతుందా దాన్ని ఏడవనికుండా చూడండి అని ఒక లిరిక్స్ ఆమె పాడుతున్నప్పుడు వేడి చేసింది ఆమె లాస్ట్ ఒక లైన్ అర్థం ఎంత ఎమోషన్తో పాడిందో పచ్చని సంసారం రావు కొడుక మీరు ఇచ్చుకపోవద్దు రా నా కొడుక అని పాడినప్పుడు అసలు వెళ్ళిపోయింది అసలు మాకు అప్పుడే యూనిట్ అందరికీ చాలా సీన్స్లో ఇది మాకు జరిగింది ఏదైతే తమ్ముడు ప్లేట్ సీన్ ఉంది ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడే డిస్టర్బ్ అయిపోయాం మేము అందరం లొకేషన్లో మాకు ఏడుపు వచ్చేసేది ఆ షార్ట్ కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ భోజనం దగ్గర విడిపోయినా మూడప్పుడు బాబు గారు ఆ సీన్ ఉంది కదన్న అదే మూడు అడుగుల జాగ దొరుకుతలేదు రా మీకు అన్నప్పుడు ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను బాగా కొరియోగ్రఫీలో బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను సీన్ కొరియోగ్రఫీ అంటే ఎక్కువ ఇంట్లోనే సినిమా ఎక్కువ డ్రామా అక్కడ దక్కనే సో బోర్ కొట్టే అవకాశం ఉంది ఎక్కువ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి మనకు హ్యాపీనింగ్ ఏం లేదు పైట్లు వీట్లు హడావిడ్లు లేవు డిస్కషన్స్ ఏ ఉన్నాయి నెంబర్ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఇంట్లోనే ఉంటుంది అక్కడక్కడే ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళదు కదా సో చాలా బోర్ కొట్టే అవకాశం ఉంది సో దీన్ని బోర్ కొట్టకుండా ఉండాలంటే మనం కొరియోగ్రఫీ బాగా చేసుకోవాలి దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను నేను అంటే ప్రతిదీ మాస్టర్ షాట్ డిజైన్ చేసుకుని ఎవరు ఎక్కడ నిలబడాలి ఎక్కడ నిలబడితే ఆర్టిఫిషియల్ వస్తుంది ఎక్కడ నిలబడితే ఓ సీరియల్ కంటెంట్ ఫీలింగ్ రావద్దు అని బాగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం దిల్ రాజ్ గారు ఎక్కడైనా ప్రొడక్షన్ లో కానీ ఇక్కడికి డైరెక్షన్ లో కానీ ఈ క్యాస్టింగ్ విషయంలో కానీ ఎప్పుడన్నా వచ్చారా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారు స్టార్టింగ్ రెండు మూడు సార్లు అన్న ఆ తర్వాత ఆయనకు ఐ థింక్ వీడు తీసుకో తీసుకుంటాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందేమో మేము మేబీ ఎక్కడ
నేను రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఫాలో అవుతున్నా ఆయన ప్యాషన్ చూశాక నేను ఎంత ఆఫ్ రోల్ అనిపించింది నాకు అంత ప్యాషనెట్ కన్నా ఆయన ఎవరినైనా క్యారెక్టర్స్ కి క్యారెక్టర్ కి ఏమైనా పెట్టుకొని సజెస్ట్ చేశారు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను వద్దు సార్ అంటే ఆ ప్యూరిటీ పోద్ది ఏ తెలిసిన యాక్టర్ని పెట్టుకున్నా వాళ్ళ ఇమేజ్ డామినేట్ చేస్తుంది వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఇమేజ్ అంతా కనబడుతుంది అందులో సో ఆ ప్యూరిటీ మొత్తం కిల్ అంటే ఇమేజ్ అనేటువంటిది హెల్ప్ అవుతుంది కదా క్యారెక్టర్స్ కి ఇమేజ్ ఎలా పోతుంది అని అనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు కోటగారు అంటే ఆయన ప్రతి స్టైల్ మనకు తెలుసు సో కోటగారు చేస్తున్న ఆ గంభీరత్వం అంతా యాడ్ అవుతుంది కోటా శ్రీనివాసరావు గారు చేస్తున్న తాతయ్య కోటాగారి తాతయ్య అయితే తప్ప కొమర ఎవడు సో ఆయన గంభీరత్వం ఆయన లెగసీ అందరూ అలాంటప్పుడు ముందు ముందు క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఇది అవుతుంది అనుకుంటే మరి ఇంత పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు ఎలా అవుతారు ఎవరైనా చాపల ఫైట్ ఉంటది ప్రదీప్ రావత్ గారితో ఎన్టీఆర్ అన్న ఫైట్ అది నేనే రాసాను అది బాబీ అన్న దగ్గర రాయితే మూడు వర్షాలు రాస్తే ఈ వర్షం ఆయన సెలెక్ట్ చేశారు రుద్రమదేవి సినిమాకి బన్నీ గారి ట్రాక్ రాజసీమాతో పాటు నేనే రాసాను నేను రాశాను బన్నీ ఇంటర్వ్యూలో బన్నీ అన్న ఇంటర్వ్యూలో చెప్పే డైలాగ్ లెంతి డైలాగ్ ఉంటుంది ఎమలాడ రాజన్న కొండగట్టంజన్న కుమరిల్లి మల్లేజ శ్రీశైలం రుద్రమదేవి గోనగన్నారెడ్డి క్యారెక్టర్ రాయాలని రాజసింహ గారికి ఆఫర్ వచ్చింది రాజసింహ అన్నకే ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ క్యారెక్టర్ కదా వెను నూరా నువ్వు హెల్ప్ అవుతావు నాకు రాస్తా తెలియదు నీ టైమింగ్ నాకు రాని బలవంత లాక్ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్ అంటే రాసి టక్ టక్ ఇచ్చేవాడిని ఫ్లో ఉంటుంది బన్నీ అన్న పెద్ద హీరో భయం ఉంటుంది కదా తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టాడు అలా కూర్చున్నాం మంచి రాస్తాడు వేయడం అది అని చెప్పాడు వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నారు అన్న డిస్కస్ చేస్తున్న టైంలో నాకు సంబంధం లేకుండా ఒక ఐడియా వచ్చి అన్న బన్నీ అన్న మీరు ఏం మాడుకుంటారో తెలీదు మీరు మాడుకుంటున్న ఈ చిన్న డిస్కషన్లో నాకు ఒకటి చెప్పాలనిపించింది అన్న యూజ్ అవుతుంది ఏమో అనిపిస్తుంది ఆ ఏంటి వేణు చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కదన్నా ఎవరికో ఒకరికి వార్నింగ్ వేసి ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ ఒకటి అయితే ఉందనిపిస్తుంది నాకు అలా ఉంటే కనుక నా దగ్గర ఒక ఒక సౌండ్ ఉందన్న చెప్పొచ్చు అని ఆ చెప్పు అంటే సార్ నాకు కొంచెం లౌడ్గా చెప్తే పర్లే పర్లేదు చెప్పు ఆయన ఓన్గా చెప్పాను అంటే అప్పుడు చెప్పా యమలాడ రాజన్న కొండగట్టి అంజన్న కుమరెల్లి మల్లేశ శ్రీశైలం మల్లన్న బద్ది పోచమ్మ బాలనాగమ్మ సమ్మక్క సారక్క సాక్షిగా చెప్తున్న బ్యాంచ్ అన్న ఇది ఎక్కడంటే మిద్దరాములు గారు ఉగ్గు కథలో ఆయన ముందు కథ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దేవుళ్ళని తలుచుకుంటాడు ఇవ్వలాడ రాజన్న కొండగట్టి అంజన్న కుమరెల్లి మల్లేశ శ్రీశైలం మల్లన్న బద్ది పోచమ్మ బాలన్న మంగ సమ్మక్క సారక్క సాక్షిగా డెబ్బై కోట్ల దేవతల అరవై కోట్ల ఏళ్ళ ముప్పై కోట్ల మంది సాక్షి అని మొదలు పెడతాడు అనమాట నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఇన్ని దేవతల సాక్షిగా పెంచు నేను వస్తుందా నేను కొట్టడానికి అని చెప్పే అవకాశం ఏమైనా ఉందేమో అనిపించింది సార్ అన్న వెంటనే గురుశేఖర్ గారు చెప్పి అది క్రియేట్ చేసి ఆ కాలంలో అన్నవరం అప్పన్న ఇవన్నీ సాగు చేసి వాళ్ళని యాడ్ చేసి రుద్రమదేవి రాసుకో గోనగన్న బాణం రాసుకొచ్చేది నీకోసమే అది ఇంటర్వ్యూ సో బన్నీ అన్న ఎంత ఇచ్చండి ప్రతి ఈవెంట్ లో థ్యాంక్ యూ వేణు థ్యాంక్ యూ వేణు అని ప్రతి ఈవెంట్ లో చెప్పారు కాకపోతే ఆ వేణు నేను అని తెలియదు ఇప్పటికీ తెలియదు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది దాకా కూడా జైలాఫీసులో కానీ రుద్రాలో కానీ ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్ సినిమాలో ట్రాక్స్ మనం చేసిన సినిమాల్లో సీన్స్ జరిగేటప్పుడు ఇంప్రూవైజ్ చేసిన పంచులు మనం ఏ పంచు ఇంప్రూవైజ్ చేసినా మనకు తెలుసు అది స్క్రీన్ మీద వర్కౌట్ అయింది అంటే మనం కరెక్ట్ వేలో ఆలోచిస్తున్నాం కదా సో మనమే ఎందుకోటి వర్కౌట్ చేసుకోవద్దు అని నేను హీరోగానే బలగా స్టార్ట్ అయింది నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం చిన్నగా చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏదో మూడు నాలుగు కోట్లు పెట్టరు చిన్న ఖర్చుతో చేయొచ్చు మూడు నాలుగు కోట్లు అవసరం యాభై లక్షలు పెడితే చాలు సో రాగు ఉండాలి ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రెండు మూడు కథలు అనుకున్నాను రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి ఇది నా ఫాదర్ జరిగిపోయినప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు అన్నీ ఫన్ ఫన్నీగా ఉన్నాయి అన్నీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తే వాళ్ళు బాగుందంటే అక్కడి చెల్లి చేసి ఇదే నేను కరెక్ట్ చేయాలి దీనికి దిల్ రాజు గారు యాడ్ అవ్వడం వల్ల సో నా మీద నేను రాసుకున్నాను చిన్న బడ్జెట్లో కల్టికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో రాసిన సెటప్ ఇది సో అది యాదిటీవ్గా రాజు గారు యాదిటీవ్గా బాగుందని రాజు గారి ఎక్స్పీరియన్స్తో దీన్ని చిన్నగా ఆ చిన్న పేదైతే కమర్షియల్ టింజ్ ఉందో అవన్నీ రాజుగారి సజెషన్స్ మరి అంత సినిమాలో అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వేషాలు అడుగుతావు నాకు మంచి వేషం వేయండి అని అడుగుతావు నీ సినిమాలో నీకెందుకు మంచి వేషం ఇచ్చుకోవాలా పెద్ద వేషం మంచి వేషం అంటే ఓకే చేసుకోలేను కదా రెండు చేసుకో చేసుకోలేని అనిపించింది బేసిక్గా చిన
సో రెండింటిని చేయొచ్చు కానీ అంత చేయడానికి అంత ప్రాపర్ టైం కావాలి క్యారెక్టర్లో కూడా ఒక చిన్న ఇది ఉంది చిన్నది ఉంది సో అంతవరకు ఉంటే చాలు అంతవరకు అంటే మంచి సినిమా నా సినిమాలో నేను రాసుకున్న సినిమా ఏదో కనిపించాలని దాంట్లో చిన్నగా చేసుకున్నాను పెద్ద క్యారెక్టర్ రచన ఇది అది అనుకున్నాను కానీ అది ఎక్కువ నిడి ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద ఎక్కువ నీకు స్క్రీన్ మీద ఉండాలి మానిటర్ మీద ఉండలేను సో మోర్ కన్ఫ్యూజన్ అవుద్ది వద్దు కంప్లీట్ ఫోకస్ దీని మీద పెడదాం అని చిన్న క్యారెక్టర్ తీసాను సో ఇంత పెద్ద ఇది ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ సినిమా అనేటువంటిది ఏ డైరెక్టర్ కైనా ఒక పెద్ద అగ్ని పరీక్ష సెకండ్ ఫిలిం సిండ్రోమ్ అంటారు ఆ సెకండ్ ఫిలిం సిండ్రోమ్ ని వేణు ఎలా ఫేస్ చేయబోతాడు తెలీదు అన్న నాకు కూడా తెలీదు ప్రజెంట్ కానీ చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగినాయి ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఉందన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు రెండు మూడు కథలు ఉన్నాయి దేని ద్వారా వెళ్దాం అనేది నాకు ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అద్భుతమైన అప్లాజ్ ప్రేక్షకుల దగ్గర వస్తుంది రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ పెరిగారు సో ఈ సినిమాని ఇంకా పబ్లిక్ దగ్గర తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్లో ఉన్నాం ఇంకా ఇంకా ఎంత బాగా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళొచ్చు మామూలుగా సక్సెస్ అయిన ప్రతి సినిమా వేరే లాంగ్వేజ్లోకి రీమేక్ అవుతుంది ఇలాంటి సినిమా రీమేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ ఈ ఇమోషన్స్ అన్ని ఈ వేరే లాంగ్వేజ్లో డబ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే రీమేక్ ద్వారా కానీ వెళ్ళే అవకాశం అనుకుంటున్నాను నాకు ఐడియా లేదు సో అది రాజు సార్ డిసిషన్ కాకపోతే రీమేక్ అయినా దీనికి వాల్యూ ఉంటుంది ఎందుకంటే హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎక్కడైనా ఒకటే ఎక్కడైనా ఒకటి ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఇప్పుడు కాంతారాలో ఉన్న ఎమోషన్ ఎమోషన్ ప్రాపర్గా ఉంది కాబట్టి మనకు ఆ కల్చర్ తెలియకుండా కనెక్ట్ అయ్యాం సో ఈ సినిమా కూడా ఎమోషన్కి సంబంధించిన సినిమా కాబట్టి ఎక్కడైనా మనకు భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఎమోషన్ ఒకటే ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు వేణు అంటే ఇరవై సంవత్సరాల ప్రయాణం దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ప్రయాణం ఈ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ ద్వారా తప్పితే యాక్టర్గా పెద్ద ఇది వచ్చినట్టుంటారు లేదు కానీ జబర్దస్త్ అనేటు ఉంటుంది మాత్రం గివెన్ యూ ఎస్ 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 గుడ్ మైలేజ్ ఎస్ గుడ్ రికగ్నిషన్ ఎస్ ఎస్ ఏంటి జబర్దస్త్ అనుబంధం ఏంటి జబర్దస్త్ని ఎప్పుడు వదిలేసావు వదిలేసినట్టేనా హండ్రెడ్ అండ్ పర్సెంట్ నేను రెండు వందల సినిమాలు చేసింది ఒకత్తి అయితే జబర్దస్త్లో చేసిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒకత్తి అంటే ప్రజల గడపలు దాటి గుండెల్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ నానమ్మలు తాతయ్యలు అందరిలోకి తీసుకెళ్ళింది జబర్దస్త్ ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను డైరెక్షన్ చేయగలిగాను అంటే కూడా జబర్దస్త్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది అక్కడ చేసి ఒక పది నిమిషాల స్కిట్ అంటే ఇప్పుడు వీరు మేము ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేశాం టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ చేశాను మానేయడానికి కారణం కూడా సినిమా పిచ్చి అద్భుతమైన రమ్యురేషను అద్భుతమైన రికగ్నైజేషను ఫారెన్ ట్రిప్స్ అంత అద్భుతమే చాలా మంచి డబ్బులు చాలా మంచి పేరు చాలా ఎంజాయ్ చేసే వర్క్ కూడా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో పీక్ టైమ్ లో నేను బయటకు వచ్చాను బేసిక్ మేము చేసినప్పుడు రేటింగ్ పద్దెనిమిది ఉండే అప్పుడే నేను బయటకు వచ్చాను సినిమా పిచ్చి మనకు అంటే మన కోరిక సినిమా నా కోరిక సినిమా సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమా 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 అన్ని వదులుకొని బయటకు వచ్చింది సినిమా కోసమే ఎందుకు నేను అది కూడా యూజ్ అయిందంటే అన్న ఒక పది నిమిషాల కిట్ ఉంటుంది అప్పుడు మేము చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ కంటెంట్లు ఉండేవి అంటే చేసి 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 కంటెంట్ దొరక్క రకరకాల నవ్వించడానికి మా వాళ్ళు ఘోరమైన తిప్పలు పడతారు స్టార్టింగ్లో మేము ప్రతీది ప్రాపర్ కంటెంట్ ఉంటుంది మీరు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్కిట్లు చూడండి ప్రతి స్కిట్లో పన్నెండు నిమిషాలు ఒక కథ ఉంటుంది చిన్న కథ ఒక స్టార్ట్ ఒక మిడ్ ఒక ఎండ్ అంటే ఒక ఎట్లా స్టార్ట్ కావాలి ఒక మిడ్ లో ప్రాపర్ డ్రామా ఉండాలి ఎండ్ లో హైప్ అవ్వాలి అప్పుడు స్కిట్ కొడతాం సో ఆ దాంట్లో రాసుకునేవాడు నేను ప్రతి స్కిట్ సో ఆ స్కిట్ రాసుకున్నప్పుడు కూడా ఎవడు ఎలా డైలాగ్ చెప్పాలి ఎవడి బాడీ లాంగ్ ఎలా ఉండాలి టైమింగ్ ఏంటి నీ కాస్ట్యూమ్ ఇట్లా ఉండాలి నాకు ఈ ప్రాపర్టీ కావాలి అని ఒక చిన్నపాటి అది రిలేషన్ లాంటిదే సో అది కూడా హెల్ప్ అయిపోయింది నాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను ఈ సినిమా అందరూ చాలా చాలా సంతోషం అందరూ ఇంత బాగా చేసేవేంటా ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు చేసేవేంటా అంటే నాకు మన సీనియర్ దర్శకుల దగ్గర నేర్చుకుంటే తప్ప నేను కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు ఇప్పుడు మా గురువు గారు తేజ గారి దగ్గర ఒక కొరియోగ్రఫీ ఎలా చేయాలి ఎవరు తేజ గారు తేజ గారు అందరు కొత్తలతో చేశారు కదా నేను కొత్త కొత్త వాళ్ళతో ఎలా చేయించేవారు అని నాకు తెలుసు కొత్త వాళ్ళతో కొరియోగ్రఫీ ఎలా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా రాబట్టుకున్న వాళ్ళు నేను తేజ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నా కృష్ణవంశి గారి దగ్గర ఒక యాక్టర్ దగ్గర ప్రాపర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలంటే వాడిని ఎంత ఇన్వాల్వ్ చేయాలి వాడిని ఎంత బ్యాక్ ఫీడింగ్ ఇస్తే వాడు చేయగలుగుతాడు అది కృష్ణవంశి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నా ఇప్పుడు సుకుమార్ గారు పర్ఫెక్షన్ వీళ్ళందరి దగ్గర పని చేశారు అంటున్నావా పని చేయాలి చూసి నేర్చుకోవచ్చు వ
నేను వస్తాను అంటే నేనే వస్తాను నేను వస్తాను బావా లేదే నేనే వస్తాను ఆ బావా లేదే కూడా లేదు నేను వస్తాను నేనే వస్తాను అంటే చిన్న మాటలో ఎంతో అర్థం చెప్పొచ్చు అనేది త్రివిక్రమ్ గారి దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను అందుకే మా సినిమాలో అన్నేసరి వర్డ్ ఉండదు ఫాదర్ కి హీరోయిన్ కి హీరోయిన్ ఫాదర్ కి చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఎప్పుడు మాట్లాడుకోరు జస్ట్ ఆమె కళ్ళతో చెప్తుంది కూతురు ఇదని అర్థం చేసుకుంటాడు డైలాగ్స్ మొత్తం నేను నాగరాజు రమేష్ టీమ్ టీమ్ అంతా మేజర్ పాయింట్ నాదే ఉంటుంది సో స్లాంగ్ బేస్డ్ కాబట్టి మరి ఇంత సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న టైంలో ఈ కథ నాదే అని చెప్పేసినటువంటి ఒక క్రౌడ్ రావటం ఆ రప్చర్ ఏంటి సార్ నేను చదవలేదు దాన్ని అతను అని ఎప్పుడు రాషా కూడా తెలియదు అతను ఎవరో తెలియదు ఆ పత్రికను ఎప్పుడు చదవలే కాకపోతే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నాదే అంటున్నాడు నేనేమంటున్నానంటే ఇది సాంప్రదాయం వందల సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు జాతి పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్న సాంప్రదాయం అది ప్రతి తెలుగు వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ కాకి పిండం మూడు రోజులు పదకొండు రోజులు జరిగేది ప్రతి ఒక్కరు చూసారు దీన్ని ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఎవరైనా ఎవరైనా స్పందించవచ్చు మీరు కూడా చూసుంటారు అంతేగా మీ కూడా మీ పాయింట్ ఆఫ్ మీ తాత దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది అది నాది అనడం కరెక్ట్ కాదు తప్పది ఇది బ్రతుకు చిత్రం అన్నది ఇది బేసిక్గా మీరేదైనా కొత్తగా కాకి అనే అంశం మీరే క్రియేట్ చేస్తే ఇది నాది అనడానికి మీకు హక్కు ఉంటుంది ఇది మీరు క్రియేట్ చేసింది కాదు ఇది తెలుగు జాతి సాంప్రదాయం అవును ఇది ఎవరు కూడా అట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాల్సింది కాదు మాదనేటువంటిది కాదు ఇది ఎవరైనా తీయచ్చు ఇప్పుడు కూడా ఈ కాకి మీద ఇంక వంద సినిమాలు తెచ్చినా నేను ఆడడానికి లేదు అది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పటి నుంచో మనం అందరం చూసినాం కాబట్టి ఎవరి పాయింట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది నా పాయింట్ ఇది మీరు నాది అనడం అసలు కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ అతను మరీ వర్స్ట్ గా ఆ రాజు గారు భయపడిపోయారు రాజు గారు భయపడ్డారు కాబట్టి ఒప్పేసుకొని పిలిపించారు అన్నాడు యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటంటే మన మన మధు అన్నకు ఫోన్ చేసి బతిలు ఆడుకొని నా ఒక్కసారి కల్పించే అవకాశం ఇవ్వండి రాజు గారు శ్రీకాంత్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతా అంత పెద్ద కలుస్తా అని బతిలాడి కాళ్ళు పట్టి కాళ్ళ వెళ్ళ పడితే రాజు గారు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం తీసుకొని తీసుకెళ్తే సార్ నేను ఇది చేశాను ఇది చేశాను మొత్తం పెడితే రాజు గారు మొత్తం విని బాబు నువ్వు ఈ కథ ఇది మా కథ ఇది దీనికి దానికి పొందడం లేదయ్యా ఇది ఇది కాదు నీకు తర్వాత ఏమైనా కథలు ఉంటే రా వేరుకు అవకాశం ఉంటే నీకు ఇస్తా మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ యాక్సెప్ట్ చేసి నీతో సినిమా చేస్తా మంచి కథ చేసుకొని రా అని అన్నాడు వేణు నీ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అతని దగ్గర నువ్వు తీసుకో రాయించుకుని డెఫినెట్ రాయించుకుంటా అని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయి అలా చేసాడు అంత కాంప్రమైజ్ అయింది మొత్తం నీదే ఒప్పుకున్నాడు అన్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు పెట్టు అక్కడ అయిపోయింది కదా కాంప్రమైజ్ ఎందుకు పెట్టు చిల్లర వ్యవహారం అన్నది కాకి పిండం తినకపోవటం అనేటువంటి దాన్ని ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ గా తీసుకుని ఇంత స్క్రీన్ ప్లే తయారు చేయటం అనేటువంటిది రియల్ ఇట్స్ గ్రేట్ జాబ్ ఇవ్వడం ఈ ఆత్మనైతే అతను తేలాడు కదా ఈ ఆత్మనైతే అతను రాయలేదు కదా రాయలేదు కదా ఇంత ఆత్మని తను రాయలేదు కదా ఇంత స్క్రీన్ ప్లే తను రాయలేదు కదా అలాంటప్పుడు నాది అని చెప్పేటువంటిది లేదు అది ఇక ఏదో ఒక అవకాశం కోసం చేసినటువంటి ప్రయత్నం కానీ అనుకోవాలి సో ఈ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ తప్పితే యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ బలగం చాలా గొప్పగా ఎంజాయ్ చేసినా అలాగే అవార్డ్స్ రివార్డ్సే కదా అవార్డ్స్ కూడా చాలా గొప్పగా వస్తాయనేటువంటి ఆశాభావం అందరిలో ఉంది మళ్ళీ ఒక ప్రైడ్ సినిమా తెలుగు నుంచి వచ్చింది ముఖ్యంగా ఒక ప్రాంతపు జీవ నాడిని పట్టుకొని ఆ ప్రాంతపు నాగరికతలోని మూలాలని పట్టుకున్నటువంటి ఒక సినిమాగా ఈ సినిమా చాలా గొప్ప రెస్పెక్ట్స్ ఎంజాయ్ చేయబోతుంది దర్శకుడుగా యూ హావ్ ప్రూవ్ అండ్ వెరీ బెల్ కంగ్రాచులేషన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ సినిమా సిండ్రోమ్ అనేటువంటిది లేకుండా మీ సెకండ్ సినిమా ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఇస్తావు అనేటువంటిది వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీకు మీ ఎంటైర్ యూనిట్ కి దిల్ రాజు గారికి కూడాను సుమన్ టీవీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తుంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ